പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിന് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എസ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ടേബിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ടി എഫ് സി ടി വി സി എ വി സി എസ് എ സി ആൻഡ് എസ് എം സി തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് കാണുക ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കാണുക ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കാണുക ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കാണുക ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കാണുക കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കറവും ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കറവും ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കറവും വരയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഇതെങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു കേക്ക് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം മെഷീൻസ് വേണം ഓവന് വേണം ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി എനിക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ചെലവായി എന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ഇത് ഫ്ലോർ മൈദ വേണം പിന്നെ അതിന്റെ പൗഡറുകൾ വേണം ഇപ്പൊ കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അത് സോ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സോ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വന്ന ഇൻപുട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ സോ ഈ ഇൻപുട്ടില് മെഷീൻസ് ഓവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് അതായത് സ്ഥിര നിവേശങ്ങളാണ് ഫ്ലോറ് പൗഡർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ആണ് അതായത് വിവേദക നിവേശങ്ങളാണ് എന്താണ് ഈ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കേക്ക് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കേക്കിന്റെ നമ്പർ സീറോ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് മെഷീൻസ് വാങ്ങിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആരംഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട്സ് എല്ലാം ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കെട്ടിടം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണം അതൊരു ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് ആണ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഒപ്പിച്ച് വെക്കണം അത് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് ആണ് പക്ഷെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയാലേ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ എണ്ണം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ എണ്ണം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് കേക്ക് ആണ് സോ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് മാറാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ആണ് അതൊരു ഫിക്സഡ് ആണ് നമ്മുടെ കേസിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വന്നതെങ്കിൽ എത്ര കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഷോർട്ട് പീരീഡിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ചില ഇൻപുട്സ് ഫിക്സഡും ചില ഇൻപുട്സ് വേരിയബിളും ആണ് സോ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മാറുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പോൾ പക്ഷെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് മേടിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് വേരിയബിൾ സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവുമ്പോഴും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവുമ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും സീറോ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്റെ മൊത്തം ചെലവ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരാശരി ചെലവ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇരുപത് രൂപയാണ് എനിക്ക് അഞ്ച് പെന്ന് മേടിക്കാൻ ചെലവായത് അപ്പൊ ഓരോ പേനയിലും ഞാൻ ചെലവാക്കിയത് എങ്ങനെയാ കാണുക കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പെൻ മൊത്തം ചെലവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പെൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും നാല് രൂപയാണ് ഒരു പേനയിൽ ചെലവാക്കിയത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ മേൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ക്യൂ ഓരോ ഔട്ട്പുട്ട് മേലും നമ്മൾക്ക് ചെലവാക്കിയത് എത്രയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ
അഞ്ചാമത് ഞാനൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ മൊത്തം ചെലവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി ആ അഡീഷണലായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു കേക്ക് കാരണം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ വന്ന വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അല്ലെ അതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ വന്ന വ്യത്യാസം ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് അഡീഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അൻപത്തൊന്നായിരത്തി നിന്ന് അമ്പത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വന്ന വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര വ്യത്യാസം വന്നത് നാലിൽ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് സോ അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ഞൂറെ ഹരിക്കണം ഒന്ന് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറാണ് സോ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യൂ ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിന് വേറൊരു ഫോർമുല കൂടിയുണ്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഞ്ചാമത്തെ കേക്ക് അഞ്ചാമത്തെ കേക്കിൻ്റെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഞ്ചാമത്തെ കേക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഞ്ചാമത്തെ കേക്ക് മൈനസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എത്ര ഇവിടെ അഞ്ച് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് നാല് അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറാതെ നിൽക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ആസ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ചസ് ഔട്ട്പുട്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും അറിയാം ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും അറിയാമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ കാണുക ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ചെലവിൽ നിന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ മതിയല്ലോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കാണുക ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും ടി എഫ് സി കുറച്ചാൽ മതി ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ചിലവാവുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് എ എഫ് സി ദെൻ എ എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എഫ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ ദെൻ എന്താണ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണുക ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ ആണ് ദെൻ എന്താണ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ദെൻ ഷോർട്ട് ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വെൻ അഡീഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഔട്ട്പുട്ട് അഡീഷണലായി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് ഓർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യൂ ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറ
ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും തരും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ കോളം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് ഷോർട്ട് ടേൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അടുത്ത ഫോർമുല എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിന്റെ എസ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സി ബൈ ക്യു അല്ലെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ ക്യൂ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂ ഉണ്ട് പത്ത് ഹരിക്കണം പൂജ്യം നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പത്തിന് പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ സീറോ ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അടുത്ത യൂണിറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് മുപ്പത് ഹരിക്കണം ഒന്ന് മുപ്പത് ഹരിക്കണം ഒന്ന് എത്രയാണ് മുപ്പത് ദെൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം രണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അൻപത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം മൂന്ന് അൻപത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ദെൻ എഴുപത് ഹരിക്കണം നാല് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും പത്തൊൻപത് ദെൻ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം ആറ് എത്ര കിട്ടും പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഏഴ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ടേൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കണ്ടത് ഷോർട്ട് ടേൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സി ബൈ ക്യു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എ വി സി കാണാൻ പറ്റുക ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വി സി ബൈ ക്യു ടി വി സി നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്യൂവും നമുക്കറിയാം സോ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവുമ്പോൾ എ വി സി നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ടി വി സി ഇല്ല ടി വി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് ആവുമ്പോൾ എ വി സി എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ഇരുപത് ഹരിക്കണം ഒന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത് ദെൻ മുപ്പത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം രണ്ട് എത്രയാണ് പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ദെൻ ദെൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ദെൻ അറുപത് ഹരിക്കണം നാല് അറുപത് ഹരിക്കണം നാല് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ദെൻ എൺപത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എത്രയാണ് പതിനേഴ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഹരിക്കണം ആറ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഹരിക്കണം ആറ് എത്രയാണ് പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ടി വി സിയെ അതിന് നേരെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇരുപത് ഹരിക്കണം ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം രണ്ട് ദെൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ദെൻ അറുപത് ഹരിക്കണം നാല് ദെൻ എൺപത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ച് ദെൻ നൂറ്റഞ്ച് ഹരിക്കണം ആറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് എം സി എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ട് ടേൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ട് ടേൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ വന്ന വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വന്ന വ്യത്യാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സീറോ ആവുമ്പോൾ ദെൻ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തില്ല ഷോർട്ട് ടേൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇല്ല കാരണം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ വന്ന വ്യത്യാസം നോക്കാനായിട്ട് മുമ്പേ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവുമ്പോൾ എസ് എം സി ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് ആവുമ്പോൾ ഉള്ള എസ് എം സി എങ്ങനെയാണ് സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോയിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ വന്ന വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നോക്കുക സീറോയിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യൂ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പതിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞ മാറ്റം എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ടി സി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യൂ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ടി സി ചേഞ്ച് ഇൻ ടി സി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടി സി എത്രയാണ് പത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പതിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റം എത്രയാണ് ഇരുപത് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വന്ന മാറ്റം സീറോയിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റം എത്രയാണ് ഒന്ന് ഇരുപത് ഹരിക്കണം ഒന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത് ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടായി ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടായി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കേക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക
സോ നമുക്ക് ആദ്യം ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ നമ്പറും വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എ വി സി എസ് എ സി എസ് എം സി മൂന്നും നമ്മൾ ഒരേ ഗ്രാഫിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് സോ എ വി സി എസ് എ സി എസ് എം സി എന്നിവ വൈ ആക്സിലും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ എണ്ണം എക്സ് ആക്സിലുമാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് എ സിയെയും എ വി സിയെയും എസ് എം സിയെയും പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വൈ ആക്സിസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ മുപ്പതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് അല്ലേ എല്ലാം പരിഗണിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്താണ് സോ പത്തും ഉൾപ്പെടണം മുപ്പതും ഉൾപ്പെടണം അങ്ങനെ ഒരു വൈ ആക്സിസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വരക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ വൈ ആക്സിസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത് അപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു വൈ ആക്സിസ് കുറച്ചൊരു നീളം വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോയിന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആവാതിരിക്കുള്ളൂ എക്സ് ആക്സിസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ് ആക്സിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വരക്കാൻ പോകുന്നത് എ ബി സി കറവാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആകുമ്പോൾ എ ബി സി സീറോ ആണ് നമുക്കില്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നാകുമ്പോൾ എ ബി സി ട്വൻറ്റി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നാകുമ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതായത് പതിനെട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെ വരും പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്നാവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്നാവുന്ന സമയത്ത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്നാവുമ്പോൾ എ ബി സി പതിനഞ്ച് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് നാലാവുന്ന സമയത്തും എ ബി സി പതിനഞ്ചാണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് നാല് എ ബി സി പതിനഞ്ച് ദെൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അഞ്ചാവുമ്പോൾ പതിനേഴും ഔട്ട്പുട്ട് ആറാവുമ്പോൾ പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ചുമാണ് അപ്പോൾ പതി സോ അഞ്ചാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പതിനേഴ് ആറാവുമ്പോൾ പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പോയിന്റുകൾ കൂട്ടി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു യു ഷേപ്പ് കിട്ടും അതാണ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് യു ഷേപ്പ് കറവാണ് നമ്മളിനി വരക്കാൻ പോകുന്നത് ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇത് സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ് എ സി ഇല്ല വൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതാണ് സോ വണ്ണിൽ മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും രണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് സോ രണ്ടിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്നിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് സോ ഇവിടെ വരും നാലിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ആറിൽ അഞ്ചിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് പത്തൊൻപതാണ് ആറിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഏഴാണ് സോ കറുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ നമ്മളത് ചേർത്ത് കൈകൊണ്ട് ചേർത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കറവ് കിട്ടും കറവ് എഗെയിൻ ഒരു യൂഷേപ്പ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് വരക്കാനുള്ളത് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് സീറോ ആകുമ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നമുക്കില്ല വൺ ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണ് ടു ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ആകുമ്പോൾ ടെൻ ഫോർ ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സോ ഇത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ശ്രദ്ധിക്കുക മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കറവ് നമ്മൾ വരക്കുമ്പോൾ എ ബി സിയുടെയും എസ് എ സിയുടെയും മിനിമം പോയിന്റിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ വരക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വരച്ചത് ശരിയാണെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എസ് എം സി പോകുന്നുണ്ടാവുക എസ് എം സി പോകുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് സെയിം ആവാൻ കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് വന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നാവുന്ന സമയത്ത് എ ബി സിയും ട്വൻറ്റി ആണ് എസ് എം സിയും ട്വൻറ്റി ആണ് അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ ആവുന്ന സമയത്ത് എ ബി സിയും എസ് എം സിയും ഈക്വൽ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ ആവുമ്പോൾ എ ബി സിയും പതിനഞ്ചാണ് എസ് എം സിയും പതിനഞ്ചാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്